بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون قدرمنو کتون کا ویدون کو سلام نو خیر چاری ز سراج دین پټانی مو تاسو ته جوړ لیدون خبر بنا ګوري عبد الله عبد الله د اساسي قانون بدلون غواړي او د امریکا د مرستو کمیدل به پر افغانستان منفی اغیز ونه لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنی وچار وزیر مایک پامپیو کابل ته راغلی و او د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي کړکېچ دی هوارولو هڅه وکړله وایي چې د امریکا د یو میلیارد ډالرو د مرستو کمېدل به د افغانستان پر روان وضعیت باندې منفي اغېز ونه لري او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د اساسي قانون بدلون غواړي ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کوي چې د دې هر څه منل په یوې شپې کې شونې نه دي او د اساسي قانون د بدلون صلاحیت د اساسي قانون د تعدیل یا بدلون دلوی جرگی صلاحیت ده نه دی افغانستان دی ولس مشر صلاحیت خاغلی پامپیو دی امریکا دی بحرانی و چارو وزیر پرون کابل تر آغلی و او حاچه وکده ترسو دی افغان, مش... دی افغان سیاسون و ترمنز روان کرکیش تا دی پای تکی کیگ دی خو خاغلی پامپیو تشلاس بیرتا قطر تستونش او دی پتو دی بند و دروازو ترشایل طالبان و سرا دی افغانستان دی سولی پا بابت خبریات ری در لو دلی. په ټوله کې د همدې موضوعاتو دلا وضاحت او څېړنې په مخه مو درې قدرمنو مېلمنو ته بلنه ورکړې هر یو ښاغلی استاد سیف رحمان ابراهیمي د پوهنتون استاد ښاغلی فیضي زدران لیکوال ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکی او ښاغلی سید قیاس سیدي د پوهنتون استاد قدرمنو مېلمنو ښه راغلاست ستړي مش استاد که بس له تاسې پیل کوم لومړی کېدای شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تازه اعلامیه په بابت د تاسې نظر ولرو چې پکې راغلي دي چې د سیاسي کړکېچ په سبب یې له افغان حکومت سره یو میلیون ډالر مرستې کمې کړې دي یو میلیارد ډالر په بخنې سره دغه د یو میلیارد ډالرو مرستو کمېدل به د افغانستان په روان وضعیت باندې څه اغېز پرې بس بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پټن صاحب او د میز ګډونوال ته ژوندون تلویزیون نړی نړیوال تلویزیون لیدون کو تا سلامونه او نیکی هیلی پراتل شکه په افغانستان کې اقتصادی ستونزه شته منک نشو کولای چې هغه بودیجه چې لازمه ده د افغانستان د اردو د تمویل لپاره د پولیس او د نورو خدمات لپاره یعنی د منګ عایدات ډیر کم دی تقریبا و نوی فیصده منگا کسر ده تجارت لرو پا افغانستان کی پا ده خو شرایطو کی کچیر تا امریکان خپلی هاگا پیسی چی منگتا را کئی دا کمایی یا مشروطایی دا خاما خا تاثیر لری ولی اساسی و مهم مسئله داده چی پا افغانستان کی افغانان دی او سلحامیز جوند حق لری دی یو دولت دی تشکیل حق لری دا حق لری چه خپل حویت و لری خپل فرهنگ و لری خپل تاریخ و لری او خپل خاور پا خپل وساتی مدیریت پا خپل لاس که و لری او دی یو داسی یو ملت پایس چه پا نرائیوال ستا وکا و لشی دی یو حکومی شخصیت پایس پانده دسی او دولت ولر چی دی دوی لمنفیات لمنافی اونا حفاظت ہو کی نو دا پا افغانستان کی پا دغو شرایطو کی دا منگ تا دیر ضروری دا یواری نا خبر دا چی منگ باید رو رو دی خپل واقعی طرف تا رو رو دی دسی او دولت دی دسی او نظام دو دولو طرف تلار شو چه پا اینده که وکا ولشی دی افغانان و دی ارادی ما مسئلی پا دغا شرایطو که زفکر کم چه امریکان و هاگا توافقات چه لطالبان و سرا کلی دی او دغا بحران چه دلتا پا افغانستان که دا انتخابات پا سر چه کم جنجالون دی او دی عبدالا کمی غختنی چه دی دی اساسی قانون دی تادیل بل لخوا دی دغا مرس چه دلتا را غلی دا نو دا طول هاگا مسائل دی چه پا افغانستان که د دې بحران د مدیریت لپاره قوی اراده ډیره مهمه ده ممکن امریکا خپل مرستې کمې کړي ممکن امریکا له وضعیت نه په استفادې سره حتی له طالبانو سره په تبانۍ سره 
خپل حملې د دغه حملې چې په وروستۍ کې زیاتې شوې په افغان ملي اردو باندې په پولیسو باندې نو دا هغه شرایط ښيي چې امریکایان په یو نوه په دغه مسایلو کې زی داخل دي داخل دي او دوی غوار چې له شرایطو نه په استفادې هغه توافقات چې دوی له طالبانو سره کړي یا له اسلام آباد سره کړي دي په افغانستان کې اما ظاهرا تر دې د ما امریکا یا د ناټو تړون د افغان دولت تر خوا یا تر څنګ پاتې شوی ده څو مو دا وړاندې مونږ په هلمند ولایت کې د امریکایانو د هوایي بمبار شهیدان و په طالبانو باندې اساسا زما پوښتنه دا ده استاد چې د امریکا د یو ملیو یو میلیارد ډالرو د مرستو کمېدل په څه هدف دي یعنې پر افغان حکومت باندې یو ډول فشار ده تر څو په خپلو کې سره جوړ شي یا کومه هوکړه چې د طالبانو او امریکا تر منځ شوې ده د هغو موارد او مواداتو ته غاړه کېږدي او که بل څه عوامل درلودلی شي زه فکر کوم چې که چېرته اجرایه ریاست په حساب چې عبدالله هدف مې ده که چېرته دا هم جوړ شي زه فکر نه کوم چې هغه غوښتنې چې امریکایان لري دغه جوړښت هم دلته د ثبات سبب وګرځي د امریکایانو غوښتنه هم دا ده چې انتخابات نتیجه ور نه کړي دغه کومه نتیجه هم چې ورکړې ده د دې مشروعیت هم کم وښيي او داسې یو ساختار ته زمینه مساعده کړي چې په کې د طالبانو د خوښې هغه کسان چې طالبان یې غواړي د یو موقت حکومت لپاره دلته زمینه مساعده کړي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه یو میلیارد ډالر مرسته ځکه د سږ کال لپاره له افغان حکومت سره کمېږي یا مشروطېږي چې افغان سیاسیون په خپلو کې سره نه جوړېږي مشخصا ښاغلی غني او عبدالله په خپلو کې سره نه جوړېږي نو ځکه امریکا متحده ایالات یو میلیارد ډالر مرسته کموي یا مشروطوي اما فکر کوي چې دا موضوع د امریکا لپاره دومره مهم و اوسي چې غني و امریکا دې سره نه جوړېږي نو یو میلیارد ډالر مرسته کموي او کنه لکه څرنګه چې تاسې اشاره درلودله چې د امریکا متحده ایالاتو اهداف بل څه دي او غواړي چې بالاخره د دغو ټاکنو دا نتیجه بیخي باطله اعلان شي او یو بل آدرس یا یو بل حکومت رامنځته شي چې طالبان هم د هغه حکومت برخه واوسي یا طالبان هم په رضایت پکې ولري تاسو وګورئ چې د دوی څرګندونې په ځانګړي ډول د خلیلزاد څرګندونې چې هغه وایي موږ دلته یو ټول شموله حکومت غواړو دا ټول شموله معنا دا ده چې تنا د دوو نفرو د جوړښت مسله نه ده صحیح دلته د طالبانو په خوښه هغه کسان چې طالبان انتخابوي د آینده مذاکراتو لپاره باید داسې یو دولت رامنځته شي یعنې طالبان د افغان دولت پر مذاکراتي پلاوې هم په اصطلاح نیوکې لري یا غواړي چې د دوی په خوښه د یو پلاوې جوړ شي د په ټوله کې طالبانو غوښتنه دا ده چې د دوی په خوښه اداره په موقت شکل دلته په افغانستان کې رامنځته شي او وروسته له هغې نه دغه مذاکرات بین الافغاني اما دا څه مخکې دي وخت نه بولې یعنې دغو مسایلو باندې باید په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي ګورې تاسو دوی د افغان دولت ته د یو دولت پایس نه ګوري د کابل اداره د کابل اداره یې بولي لبل طرف نه خپل هغه مرګونې حملې هم زیاتې کړې دي نو د طالبانو غوښتنه دا ده که چېرته دلته دوی د خوښې دولت رامنځته شي نو په مذاکراتو کې باید د دوی ګټې ډېرې تضمین شي یعنی هغه موقف چې اوس ډاکټر صاحب غني نیولی ده چې مشروطه مذاکرات مخ ته وړي د دې لپاره چې اساسي قانون حفظ شي جمهوري حفظ شي او دلته طالبان دي د یو سیاسي ډلې په حیث راشي او په نظام کې ونډه واخلي که سبا په انتخاباتو کې ځان ټاکنو ته هم نماینده چې یو فرصت ورته مساعد شي ولی مخکې له مخکې چې نظام له منځه لاړ شي دلته ډلې او ټپلې داسې ساختار رامنځته کړي چې موقت ساختار یې یو کال نیم کال لپاره دا طالبانو هم غوښتنه ده ځکه په مذاکراتو کې به دوی ته بیا ستونزمن کار نه ډېره مننه استاد چې دوی غوښتنې ونه منلی کور ودان تاسو ته بیا را وګرځم زغل صاحب تاسې دا د امریکا د متحده ایالاتو د یو میلیارد ډالرو مرستو کمول یا مشروطول 
د سکل لپاره له افغان دولت سره څنګه ارزوي پر افغانستان باندې به اغیز څوي که څه هم نن ولس مشر غني وویل چې پر افغانستان به داسې څه منفي اغیز ونه لري او منګه د داسې څه مسایلو وړاندوینه کړې وه یا فکر مو ورته درلوده اما بیا هم افغانستان بهرنیانو پورې تړلی یو هیواد ده په ځانګړې توګه د اقتصادي پلوه دا د یو میلیارد ډالرو مرستو کمېدل به څه اغیز ولري په افغانستان باندې د ستر واکمن په سپېڅلي نامه پټان صاحب تاسو ته استاد او دوهم استاد صاحب ته همدارنګه ستاسو د ټلویزیون ټولو درم لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم افغانستان هغه هیواد دی چې له یوه اړخه نه بلکې له اړخونو مونږ متکی په نورو پورې یو زمونږ سیاسونه متاثر دي له بل چا نه د پردیو په غوړه مست دي کومې چیغې چې د دوی د ستونې راوځي د نظام په وړاندې د دولت په وړاندې د حکومت په وړاندې د ولسمشر غني په وړاندې یا په نورو مواردو کې هغه د دوی غږ نه دی بلکې د بل چا یو غږ دی چې دوی تفوف کېږي او د دوی له طریقه په اصطلاح رسول کېږي لکه ستاسو راسره چې زموږ غږ ولس ته رسوي یا بل ته رسوي افغانستان په نظامي لحاظ محتاج هېواد دی افغانستان په سیاسي لحاظ محتاج هېواد دی افغانستان په اداري او فرهنګي لحاظ محتاج نه و بلکې محتاج هېواد شو افغانستان په ټولو برخو کې په اقتصادي لحاظ خو هغه ځپل شوی هېواد دی چې متاسفانه دغه اوس بدمرغه ناروغي چې ټول جهان تقریبا نیولی دی افغانستان ته یې شرایط کړی دی افغانان له دې سره لاس او ګریوان دي مخکې په خصوصي مجلس کې له استاد سره مو په دې باندې بحث کوو چې نور نړۍ د دې لپاره تابع لري د نورو نړۍ هېوادونه د دې لپاره تابع لري چې خلک قرنطین کوي په کور کې یې کېنوي د دوه هفتو د درې هفتو د یوې میاشتې لپاره تر څو دغه مرض کابو کې ولې خرڅ او خوراک د دروازې شاته حکومت رسوي دا د دوی وظیفه ده اما نن راځئ تاسو دغه تېر ژمی زمونږ وګورئ چې ستاسو رسنیو به یو تبلیغات کول دي او تاجر نه یو دي خیرخوانه به یو پنځوس روپۍ او سل روپۍ اخیستې د خلکو لپاره چې په سره ژمي کې حتی د ټایرونو هغه ګنده هغه په اصطلاح ربړونه ربړونه هغه د سوځولو توانې هم نه درلود هغه سره به کومک کوو زمونږ په حکومت باندې راځي چې لږ بربنډې خبرې په دې باندې وکړو په حکومت ممکن ممکن دغه یو میلیارد ډالر کموالی هېڅ بوج رانه ولي حکومت به د دې په ځای مالیان وړه کوي حکومت به د دې په ځای باندې په ما با ما ورته چې هغه مصرف کوونکیو ټکس د ټلیفون راباندې لوړ کړي نور هم زمونږ نه مصارف را واخلي په حکومت به دا تاثیر نه وي ولې دغه تاثیر چې نن زه په دوه زره افغانۍ باندې و بوجې وړه اخلم زه کار نه کوم فامیل مې کار نه کوي بل څوک کار نه کوي د دې وطن اوسېدونکی یم دا حق لرم چې ژوند وکړم خدای تعالی هست کړی یمه ولې دغه حق هم افغان حکومت نشي کولی چې ما ته رسیدګي وکړي وچه ډوډۍ زما زما کور ته یا د استاد کور ته یا ستا کور ته یا بل کور ته ورسوي ولې په موږ باندې منفي اثر نه کوي په کول کې خو یوه خبره بله کومه د امریکا د متحده ایالاتو دغه څلور څلور نیم میلیارد ډالر چې زموږ سره په نظامي برخه کې مرسته کوي دا د افغانانو د سرونو د شیندلو لپاره مرسته ده وروره هې خو ته چمرم افغان دی دې خو ته چمرم افغان دی فقط د دې لپاره راکړل راځي یعنی پرته له شکه چې بیا غیزه به نوي اما تاسو یوې مهمې موضوع ته اشاره درلودله چې هم ویل چې دا یو شمیر سیاسیون د پردیو په غړو مست دي او دوی ته له بهره اجنداوې سناریوې او په اصطلاح دندې ور سپارل کېږي دلته د دغو سیاسیونو د جملې څخه یو هم ډاکټر صاحب عبدالله او د ده ډله ده چې نه اساسي قانون منی نه د ټاکنو قوانین منی نه د ټاکنو د کمیسیونونو لخوا اعلان شوې پایلې منی او دغې موضوع هم د افغان ملت په منځ کې یو تشویش او ویره اچولې ده ځان په خپل سر د افغانستان د ټول شموله حکومت مشر اعلان کړی د ته دا سناریو دا اجندا او دا طرح او برنامه د چاله خو ور کول کیږي او د چ د کومو موخو په پار خبر ورځه یو پښتنه تاسو نه کوم او تاسو سره دغه و منی او بدرګه کې کله چې طالب حاکمیت افغانستان ته راغی یا زما په موټر راسپور یا د احمد یا د محمود بلخره افغانستان ته راغی افغانستان ته خپل ور کړل در اوس درسته ده طالب حاکمیت کله چې د اسامه بن لادن یا د عربو یا د القاعده یو نوم پر لاړ امریکا او د هغو متحدین د ملګرو ملتو لپریکر سره سم ولې په افغانستان باندې یرغل وکړ ولې افغانستان ته راغله هغه حکومت رنګ چون د نړیوال نورمونو خلاف یې باله د نړیوال ټولنیز محامي یې باله په افغانستان کې د تشنو او له دې ادرسه خپلو هېوادونو ته یو خطر ګڼو درسته ده کله چې د اساسي قانون مطابق د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولسمشر ولسمشر اعلانوي او په مقابل کې بغاوت کیږي دلته نړیوالو ټولنه حضور لري دلته ملګري ملتونه حضور لري دغه ټول چپه خوله په دې باندې ناست وي او راځي یو بل سره جوړوي په دې باندې او جوړ جړای هم نه کیږي ولې له دغه ادرسونو نه دا غږ نه راپورته کیږي چې احمد د اساسي قانون خلاف دی 
هغه قوانین هغه ډیموکراسي چې زموږ سره دوی مرستندوی دي راغلي دي لمونږ سره په دې کې مرسته کوي وایي چې موږ افغانستان ته ډیموکراسي راوړي دا وارداتي ډیموکراسي ولې دغه په مقابل کې دوی چوپه خوله دي ولې غږ نه کوي ټول شموله حکومت زه هم منم ته یې منې بلې منې ټول افغانان په دې کې باید ځان وګوري اما نړیوالې ټولنه نړیوالې ټولنې تر یوې اندازې پورې خپل رسالت او مسؤلیت پر ځای کا او د رئیس جمهور غني د تحلیف په مراسمو کې د شته سفارتونو په کابل کې د شته سفارتونو ټول ډیپلوماتان راغلل او ښاغلی عبدالله و خپله ډله او ټپله یې وه ورسره دا د چی شی ښکارندویي کوي یعنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیزاد د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ناټو د عمومي قوماندان میلار دا ټول او د نورو یعنی د دوی ګډون کا سفیران او ډیپلوماتان راغلل د خاطر غنی تحریف په مراسمو کې ورته دوی ګډون کا په دې معنی وي چې د افغانستان ولسمشر کاغلی غنی هغه واسیقه چې ورته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورکړه یو مشروع له جمهور دی کا په دې معنی وي د دوی ګډون په هغه مراسمو کې پس له دغه دایره نه دوی ولې دفاع نه کوي ولې حقدار ته بیا به یو شمیر وایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه ده دا منګه خپلواکي نه لرو بهرنیان څوک دي چې منګه ته وایي چې تاسو په خپل ځای کې نه دا خو د منګه کورنۍ مسله ده نه د بهرنیانو خبره دا ده چې بهرنیان یا امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت نه د افغانستان د خلکو نه د افغانستان د خلکو سره دغه مرستې په دې باندې پخه ولې دي په هغه څه باندې د پخه کېږي د څوک چې یاګي او باغي او څوک چې مثلا نه منی یو ډېره مننه زدران صاحب تاسو بیا را وګرځم استاد دغه موضوع فکر کومه چې تر ډېره تاسې ته متوجه ده ځکه تاسې د اقتصاد استاد یاست او په دې برخه کې مو خورا ډېر کتابونه لیکلي دي تاسې دا د امریکا د متحده ایالاتو د یو میلیارد ډالرو د مرستو کمول څنګه ارزوي پر افغانستان به یاغي سوي او تر څنګ یې ولی امریکا متحده ایالات اوس هم په داسې یو څه ټینګار کوي چې هغه د افغانستان په اساسي قانون او نورو نافذه او قوانینو کې ځای نه لري یعنی یو ډلې ته بې ځایه باج ورکول د اساسي قانون خلاف یو فیصله کول او بالاخره د یو چا خوشحالول د یو چا راضي کول ولې په دې څه باندې ټینګار نه کېږي لکه څنګه چې زدران صاحب هم اشاره ورته درلودله چې دلته تاسې قوانین لرئ او دغو قوانینو ته درناوی وکړئ هر څه چې په قانون کې ویل شوي دي هغه ته باید درناوی وشي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ته سلام البته یو شی باید ویو چې دلته همیشه طرحې او مسایل څه اوس څه پخوا تپل شوي دي دلته هر څه کاپي شوي دي دلته زمونږ د ولس شعور هغه حد کې نه دی چې په دې پرېکړې وکړي چې دا خره دا خراب دی دا اوس مخکې د زمونږ زدران صاحب ته اشاره وکړه د کرونا غوندې یو مهلک مرض دلته راځي چې ټوله دنیا په سر اخیستې ټوله دنیا اقتصاد یې په بل مخ واړوه نړۍ ته یو بل جهت ورکړ هلته ټول د دابر قدرتونو ښارونه باندې هر څه باندې مګر دلته یو شمیر خلک همدا لګي چې هیڅ خبره نشته هیڅ شی نشته مرض او د یو بل په وژلو باندې اخته یې یقینا نو اوس دی چې مونږه مونږه رهبري داسې چا سره چې خیر و خیرت بې غمه ګرځي یو بل ته لاسونه ورکوي یو بل ته غېږې ورکوي او په خوښۍ نو اوس کې څه ده چې د دې ولس نه بلته څه توقع وکړي ډېر پوی سړی وایي نه نه هېڅ خبره نشته نو ته خو داسې مه کوه یا ځینې نوره خبرې کوي چې نه پوهېږم منګه تاسې مسلمانان یو او نه پوهېږم دا هسې خوشې اوازې دي او منګه تاسې ته دا خطر نه ده متوجه شکه خو مرض او تکلیف او دا مسلمان کافر نه پیژن ویروس دا چا پسې ورځي دا هغه خپل کارونه یې راځو دې ته چې مونږه ولې دا ادا کوو چې مونږ د جرګو هېواد یو مونږ د مرکو خلک یو مونږ شوري خلک یو مونږ پنځه زره کلن تاریخ لرو محب الوطن نو که چېرې مونږه د ورانیه نه وي جوړ کړي مونږه داخلي کشمکشونه نه وي په خصوص دغه ډلې ټپلې چې د نظام کې دي په شکل د اشکالو که هغه فرد دی که جمعیت دی او که هغه ګوند دی او که ګروپ دی که دی دې ټولو دلته دا ولس یې ځپلې دا ولس یو غلط جهت ته روان کړی دوی خپله پوهېږي ځان سره مګر ولس ته یو فکر ورکړی او دا خو واضح ده چې چې الناس والا دین ملوک هم دا خلک چې دي دا د خپلو پاچاهانو د خپلو رهبرانو په دینونو د هغوی چې کوم جهت ورکړو دوی مسې ځي لکه دلته یو 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 تشکل دی چې مونږ یو فامیلي ساختار لرو پلار یې چې څه خلو دی مسې پسې روان یو پلار مې والا داسې ویلې پلار دې باندې فکر نه کوي دا زما پلار پوهېده که نه پوهېده دا همېشه دا شاګردان او دوستان ته چې د پلار مو لاسونه مچوکوي مګر غلط فکر یې ما اخلئ 
خپل شوره مو خزه وچ واقعیت شي حقیقت شي واس رازو دی ته چې کچیری دلته مونږه کې ان تا پزیری وی مونکی هم دیګر پزیری وی یو بل مومن یو بل مو در کول یو بل مو احساس او ولی به مونږه بهرانیانو تاهره کول ولی با د د په زراو کیلومتر لري یو کس رئیس دلته زمونږ مس کې سوله کې مونږ ولی یو بل سره کینو جوړ را مشکل سره مسله چې ده نو امریکا پر ټول نړۍ کې همیشه د زرو زور نه استفاده کړی ده هغوی ولی په نړۍ حکومت کې هغوی ولی نور نړۍ ته مثلا قطعات لي یل ته خپل عسکر لي یل ته پیسې لي او هم زر لري هم زور لري هغوی داسې قطعات لري چې د یو مملکت هغه ضربتي قوه یې د په څلیر ساتو کې د هغه ټول واګې په لاس کې نیسي یعنی د دې یو میلیارد ډالرو مرستو کمول هم پر افغانستان باندې یو فشار ده د امریکا متحده ایالاتو اما دلته دغه موضوع فکر کوم تر ډېره واضح ده ټاکنې وشوې لږو یا ډېرو خلکو پکې ونډه واخیستله یو چا پنځوس جمعه او پوره کړ د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د هغې قانوني مرجع لخوا اعلان شو اوس دغه یو څوک چې په دې نه منلو کې پخوانۍ تجربه هم لري و دغه سړی ولې دغه قانون ته دغه اصولو ته دغه پرنسپونو ته ولې غاړه نه ږدي ولې تل په اصطلاح دی دغه اصولو دغه پرنسپونه او دغه قوانین نه منی دلته بالاخره کور د ننه په افغانستان یا په نړۍ کې داسې یو څوک شته داسې یو ادرس شته چې دته وایي چې خیرات خو به یې څه خبره ده ولې نه منې په څه یې نه منې او هغه دلایل او په اصطلاح ارایزی واوریدل شي که معقول نه وي دغه سړی په ځای کې نه ول شي ګورې موږ او تاسو همېشه د دې دا کوو چې خپل وکړه یو عادي مستقل یو او به دا تمه لرو له نړۍ نه چې نړۍ کې یو څوک باید موږ ته داسې ووایي هغسې ووایي متاسفانه چې دا خاله دلته شته او دا تشه دلته موجوده ده چې مونږه زه خپله همېشه لیکنو کې هم دا خبره کوم او په تلویزیون کې هم کوم تاسو سره روح چې مونږه پردی پاله یو مونږه ځینې پروار یو ځکه خپلو کې جوړ نه یو د مونږه څومره چې یو کس موږ ته نږدې هماغومره د مونږ ډېر تخمن یې هماغومره د مونږ ډېر ورسره ورانه یې نو اوس یا نړیوالو راوستو یې د خلکو غوښتنه وایي د ولس غوښتنه وایي او کمیسیون دلته جوړ شو چې هغې ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل نو دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې معنا ده چې دا به پرېکړه کوي د دې پرېکړې باید هم ومنو دا هم د کاندیدانو تاسې هم په یو ټکټ کې لومړی مرستیال وایي او بالاخره په د دې لوبې شریک وایي یعنې تاسو ته دا موضوع تر نورو عامو خلکو ډېره ښه ښکاري نو هم دې کاندیدانو دغه کمیشنران وټاکل هم دغه کمیسیون باندې اوکې وشوه دا چې اوس دلته کار څنګه لاړه په کوم طریقه لاړه دې کې هم شک نشته چې خرافات و دلته فساد و هغه مشروعیت چې باید یو کاندید واخلي هغه نه و دغه خلکو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه دا ډېر کم و خو دا ډېر موضوع ده استاد چې یو متل ته په پښتو کې وایي څنګه چې غر داسې کربوړی زه ستاسو خبرې ته لاړم د افغانستان مسایلو او مشکلاتو ستونزو ته چې ګورو نو باید دغسې ټاکنې ولرو داسې یو کمیسیون اوسي ز را زم استاد خبر تو وس خبر داره چی وس امده خسی حالات ده امده خسی وش و مگه وس سپکاری وس خوش و یا وکس برنده شو او تاکنون کمیسیون باید او کس برنده اعلان کرده بی اپام زوش فیصد او شل فیصد دیر فیصد داده سمت نلیم دایز نظام کنسته دایز قانون کنسته دایز نرای کنسته وس خبر داره چی وس سلاس مشر غنی در جامور پتوگا دی کمیسیون لوری اعلان شو نرای وقت تبریکی نرالی گلی سکم تزیت اوس مونږ ته اینه تا په کار دی ډېره مننه استاد تاسو بیا راګرځه په کار دی چې اوس مونږه ووایو چې اوس دا 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 خپل ولس څنګه له بحران نه نه مننه استاد تاسو ته بیا راګرځم قدر من لیدون کو تر لکترن وروست بیا هم خراب لاست استاد د خاغلی عبدالله دغه منطق څومره منطقی ده د تاسو په باور ولس مشر غنی نه نو ویل چې پیګم په کابینه کې د ګډون بلنه ورکړې ده همدا راز د سولې د علی شورا مسئولیت وړاندیزی ورته کړی یا د سولې د رهبرۍ او مدیریت وړاندیزی ورته کړی اما ښاغلی عبدالله غواړي چې د افغانستان اساسي قانون بدل شي یا نظام بدل شي دغه غوښتنه څومره منطقي ده دا د افغانستان شته شرایط ته په کتو سره ښه زه خو باید ووایم چې دوه زر نهه کې دوه زر او څوارلس کې دوه زر او نولس کې د دا درې ځله د افغانستان د ولس ارادې سره د خپلو ګټو په نظر کې لوبه وکړه او دغه د ملي وحدت حکومت هم چې دوی را جوړ کړ په دې کې د امریکې لاس هم و دغه اوس غوښتنې هم د ده خپلې نه دي 
زه فکر نه کوم چې دا خپلې غوښتنې ولري د ده غوښتنه فقط په قدرت کې شاملېدل دي نور چې څنګه بحران جوړ کړي ده ته پردۍ پالیسۍ شته ده پردۍ عامر لري او له هغې نه پیسې اخلي له ایران نه دا پیسې اخلي حتی له پاکستان نه پیسې اخلي او چې دلته صرف بحران جوړ کړي بحران جوړ کړي او یو لاس حکومت رامنځته نه شي ځکه زه فکر کوم چې خپل هغه اساسي قانون چې ده قسم په وخوړو په د لوړې په مراسمو کې زه به دا دې ته درناوی درناوی کوم ښه د اساسي قانون خو تا ته په یو سل نهه څلوېښتمه ماده کې وایي چې شرایط د تعدیل څه رقم شرایط دي تعدیل شرایط یو سل نهه څلوېښتمه ماده د اساسي قانون دا تصریح کوي چې د ولس د منفعت سره د ولس د غوښتنو سره ولس ته په په کتو سره د د د هغه عمومي وضعیت سره په کتو دا تعدیل د تعدیل وړ ده چې په هغې کې دوه شیانه نه تعدیلېږي چې یو دی دا ده چې د درېیمې مادې په اساس باندې چې دین د دولت څه ده اسلام ده او جمهوري اسلامي نظام د تعدیل وړ نه ده یعنې دا دوه قید د دي چې په یو سل نه څلوېښتمه ماده کې دا قید شوي دي چې دا هیڅ واک نه شي کولی چې دا تعدیل کړي او بل شرط د تعدیل چې ده دا وصف چې بایي چې د ولس غوښتنو سره سم نو دا د یو شخص غوښتنو سره هم نه تعدیلېږي بیا یو سلو پنځوسمه ماده هغه شرایط وایي چې رئیس جمهور باید کمیسون وټاکي بیا لوی جرګه راوبل شي دوه سلسه د لوی جرګې آزاد دي ته رایه ورکړي همداسې شپږ اویایمه ماده او یو سلو شپږ څلوېښتمه ماده هغه شرایط وایي چې په کومو شرایطو کې ده د تعدیل وړ نه ده نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د غوښتنه بې منطقه ده یعنې منطق سره برابره نه ده که چېرته ته غوښتنه کوې چې اول اساسي قانون تعدیل شي د دې صلاحیت رئیس جمهور ته نه لري چې ته تعدیل کړي لوی جرګه څوک رابلي لوی جرګه دې ته رایه ورکوي که یې نه ورکوي بیا غوښتنه د ولس ته که شخصا د تا ده ځکه دا قید کړې ده خپل اساسي قانون نو زه فکر کوم چې دې کې د امریکایانو د سره لاس ته چې امریکایانو یوه نقشه په افغانستان کې فدرالیزم نظام ده په افغانستان ډېره مننه استاد تاسو بیا راوګرځم زدران صاحب د خاطلي ډاکټر عبدالله عبدالله غوښتنې غیر منطقي دي استاد دې مسایلو ته اشاره درلودله او قانوني موارد هم توضیح کړل د ښاغلي غني مقاومت په دې برخه کې څنګه ارزوي دا چې ښاغلي غني ویلي دي چې د نظام تغییر یا د اساسي قانون تعدیل زما صلاحیت نه ده دا د یوې شپې کار نه ده دا د اساسي قانون د اساسي قانون د لوی جرګې دنده او مسولیت ده د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې همداراز د کابینې په کابینې کې د شراکت وړاندیز ورته کړی د د سولې د مدیریت او رهبرۍ وړاندیز یې ورته کړی اما دې ښاغلي بیا دواړه پښې په یوې موضوع کې کړي دي او بالاخره د داسې یو څه غوښتنه کوي چې استاد یې غیر منطقي بولي په دې برخه کې د ښاغلي غني مقاومت که هغه د عبدالله په وړاندې وي که هغه د امریکا په وړاندې وي څنګه ارزوي ښه مقاومت خو په هر ډول په هر شکل سره د ستایلو دی خو ای کاش په دې مقاومت باندې مقاوم پاتې شي یا په دې مقاومت کې تغییر رانه شي لکه په نورو وختونو کې چې ډېرې کلکې پښې کله کله اېښودل شوي دي ولې هغه پښې بېرته سستې شوي دي په دې کې به ولس هم ورسره ملاتړ وکوي که موږ وچه ډوډۍ خورو که د لوږې مړه کېږو که د حکومت موږ ته توجه کوي او که یې نه کوي اما تعصف دا ده چې یو ځل غل نیول کېږي یو دوه ورځې ساتل کېږي بیا د یو ښاغلي په واسطه هلته خوشې کېږي هغه نه بېرته بیا یو اژدهها جوړېږي د افغانستان د ملت ویلې زبېښي که چېرته بیا د افغانستان د خلکو په ارمانونو باندې لوبې ډېر عفه غواړم ډېر عفه غواړم په دې حکومت کې به زختې زیاتې نیمګړتیاوې وي خپله ولسمشر غني او د ده شاوخوا افراد اشخاص به هم خپلې نیمګړتیاوې خپلې ستونزې خپل مشکلات لري تېروتنې به یې کړې وي او بالاخره هېڅ انسان کامل نه ده اما په دې شته شرایطو کې د ښاغلي عبدالله غوښتنو ته په کتو سره د ښاغلي غني مقاومت څنګه ارزوي او څومره فکر کوي چې دا د ستایلو وي ما یې هر کلی وکړ خو هغه مقاومت چې دوام ولري هغه مقاومت هغه هغه چې مقاومت وکړي او بیا معامله وکړي هغه اوسپنیز سټه چې بېرته باید فیصله کوم قدرت ورباندې تاثیر ونه کوي خو زه ډېر خوشبین نه یم دې ته تاسو به وګورئ چې په دې ټولو شیانو کې تاکید نه ځي هغه څه چې ولسمشر غني ډېره ویره لري استاد هغې ته اشاره درلوده زه به په هغې باندې ډېره تبصره نه کوم ولې دا 
دا سی گنگوسیشتا او دا سی ویل کیگی چی او دا طالبانو سر آغا ماهی دا چی لاستیک شوی دا دی اقیر دوازا مایم دی چی آغا پت دی آغا ایچا تا معلوم نه دی کارانه دی یه باز طالبان او امریکا ورباد دی پویی گی زا فکر کم تاس پاگا ماهی دا که یو چه لکر شوی چه نوه اسلامی حکومت دی یعنی دی نیوی مانا چه دا افغانستان اسلامی جمهوریت چه دا لدوازر لومدی کال نپیسلا دل تا ماکتا ادارا و چو زل ده در سلورم زل ده چی ده اصلا جمهوری انتخابات مونگ سر تر سو که چی ره ده امریکا ده متحده آلاتو گوختنه یا په اصطلاح د طالبانو سره د هغوی جوړ 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 جاړای پدې کې نوی د نوی اسلامي حکومت معنا څه ده هغه باید تفسیر شوی وای آیا دغه حکومت چې اوس راغلی دی د اساسي قانون مطابق ښاغلي غني ته وثیقه ورکړل شوې ده دا نوی اسلامي حکومت دی او که نوی اسلامي حکومت چې لکه تاسو استاذ ویل نه پوهېږم تاسو دا خبره وکولای چې ټول شموله حکومت چې هغه وایي ښاغلي خلیل زاد دا خبره کوي زه فکر کوم دا هغه څه دي چې په دې باندې بحث شوی دی امریکا ته توافق ته رسېدلې ده هیله مو دا ده لکه نن چې د ښاغلي عبدالله په وړاندې دی مقاومت کوي هغه غیر قانوني بودي بیا تر اخره دغه مقاومت ته دوام ورکړي د امریکا متحده ایالات او د هغوی د متحدینو غوښتنو ته تسلیم شي مننه زه ترانه صاحب سیدي صاحب له یوې خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرستو کمېدل له افغان حکومت سره له بلې خوا سیاسي بحران یا سیاسی کرکیچ لبل خوا طالبان بلاخره نپیگم داسی دی فتح خوبو نگوری او که نپیگم ریختیا دی او تر دیر داس فکر کهوی چه امریکا سرا توافق تر سیدلیو او باید هر چمون تر او سپارل شی او دی افغانستان شده حکومت اصلا پرسمیت نپیجنی او ارزخت نور کهوی لبل خوا کوم وابا چې نړۍ نن سبا ور سره لاس او ګریوان ده او افغانستان هم د دې ستونزې نه مستثنا نه ده مونږ هم د دې ستونزې وبا ویروس یا بلا سره مخامخ یو اساسا د تاسې په باور افغانستان کوم لور ته روان ده او څه رامنځته کېدونکي دي بلې دلته ستونزې داسې دي چې افغانستان واقعا یو اصلي پذیره هېواد دی او دا د دیر کوچنی ساده می زور هم نلری دکه ولی سی چاره ده غریب ده آخ خالق چی مشخواری دی آقای خو که داغ مشخوان خی دستی پافر دختری آقای چی کسب کارانی پو بدی اول زوی کی مثلا آقای کارنیش که ولی مشتری نلری خریدار ملی نه یا ولاد بل داره چی دمونگا داغ سیاسیم چی دی دا پخوانا پدی تیرو تلویح تو خالی دی تو جانی بوده پارا کار کرده دی نه دامر کاسر دخمانی لری نه لی روس سر لری نه لی چین سر لری نه لی هند سر لری آقا شوار چی دیران در رادیو رو مونگا ورده چی نه شرق و آلو نگار موس پا افغانستان که دی اسلامی جمهوریت گوشتون کیو دا اوچ مونگا ورده آقا وقتی ودا شوار مورد دا با چه در شوار مورد دا ایرانیان و رادیو بوار کورد خواه این او آقویز مونگ پر نومنده نه شرقی نگار بی جمهوری اسلامی دیسه داره چی در طول دلتا مونگا مشکل دخپل لس سر لرو مونگ مشکل دیس سر لرو چی مونگ سنگ دخپل منفعت تر لازم کو مونگ مشکل دیس سر لرو چی سنگ پیکت دار کیوس مونگ مشکل دیس سر لرو چی زمون کور سنگ آکیم شی مونگ مشکل دیس سر لرو چی زمونگ دیسان خان سنگ ولشی دا خالق شو دا دا قسیاسیم دا خصوصا جمع سالار دا غیر اوت کتاب دا است سوال لیب دا جهادی رهبران دا مشران مثلا تا تنظیم را خو ایران کیو تنظیم را پاکستان کیو دا طور پشکل دا شکال ویدیو گاهی راویتی دا مثال دا امریکی نسپانسر کده دا مثال دا چین نسپانسر کده دا دا محروب دیا محروب دیا خصوصا عرب عربیستان دا طور که دا دوی بایل چی دا روز سر دی چادر ولا گیده لباس ولا گیده باید خطش مگر دوی نمون بین اخلو اخلاق انخه کرنه دوی منگولی دا چی دوی دا دا گربچوف سرکین است دوی دا پوتین سرکین است دوی اغوی تاویل چی دا از مونگ جنگ ستاسو پا وران یو اشتباه دوی خبال آب ماخی تا ورسی دل دوی دل تا داولس خوشو دوی پرو نپوری یا وی ویل چی دا امریکا سر با هیچ کلا جور نشم یا وی ویل چی دا امریکا پانزو سهلتا دا با طول دا سار دا با طول تکا تکا کی مگر چی کل امریکا ورطا دوسته لاسوار کشت راه دی کابل کی کی نسته ایز نوا مشکل لو 
امریکی ور سات دوستی لاسور کی اس خبر جوڑ طالب باید زمونګ موږ سره د ولس او دغه ټول کشالې مدیریت کړای شي او افغانستان د دې ناورین نه سلامت را وبس ګوري مونږ یو شبه ته څنګه د شاوخات هم داسې افراد او اشخاص لیدل کیږي چې تر ډیر تمتر نه کیږي اما مشخصا دای ګوري مونږ یو دغه لرو چې مثال اوس دغه سوازت کې باید څوک د حل لارو ته باید تر کړو اما په شته ولس مشر باندې څومره دا باور شته او څومره مخلص او با اراده ګوري د دې ملت او د دې ولس لپاره او څومره دا ورتیا لري چې دا هیوا د دې ناورین نه راوبس ګوري ما په خپل خبرو کې مخکې ویل چې موږ باید ان تاخ پزیر اوس زنی وخت کې تاخ پزیر دا خو سپینستر کو طبیعي امتیاز ورکو بیا باج ورکو بیا څوکې ورکو دی سپینس ترګو ته عمل په ارکیزه ورکړ شوې دی نومونه به راخلو خو دم دغه ډلې د یو ګروپ کس په دې نظام کې تر ټولو لومړی کس دی دم دغه ګروپ خلک په دې نظام کې حاکم دی امغه قاتلین نه امغه جابرین نه امغه غاسبین په دې نظام کې شته د ولس مشر غنی تر څنګ شته دی چا په کنه شته دی امغه خلک چې خلک وجلی خلک تر ټلی موږ سره مشکل دی چې له بده مرغه موږ سره یو تبیزی فکر شته یو تعصبی فکر شته هغه خلک چې د سره دي هغه ډېر خلک دي د تر څنګ غاسبین نشته قاتلین نشته واشر نشته قاتلین نشته مشکل دا دی چې موږ به یو شخص نه ملامت او موږ به درته ویلې چې دغه سیاسون دغه تکنوکراتانو په شمول نړۍ ته وایي چې موږ منځ کې یو موږ معامله ګړی یو موږ سره خبرې وکړه ته د یو 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 ژورنالیست په یو ملي فکر د خاون په یو دا زدران صاحب تا په دې تېرو پنځو کلو کې ولسمشر غني یې دغه مرستې لیدلې یې اوس لیدلی شي زه د یو ټکټ د معاون په یو خپل ټول امکانات په کار واچوم د ده معاون نه شوم لیدلې د ده هغه سیاسي ګروی نه شوم لیدلې خبره دا را چې مونږ د واقعیتونو به سترګې پټې نو کو غني هم د دې نه مستثنا دی مونږ په کل کې د دې ولس مخالفین یو د دې ولس دښمنان یو د دې ولس قاتلین یو د دې ولس وژونکي یو مونږ پردي جنټال یو دا باید دومنو مننه هدف مو د سیاسیونو نه ده مونږ پکې ور شریک نه کوي ځکه مونږ په هر صورت د ولس او د هېواد ته ژمن یو او څومره مو چې وسه کېږي هڅه کوو چې خیر مو رسېږي د ولس ته په هر صورت مننه استاد قدرمن لیدون کو تر لږ ځنډ وروسته بیا هم ښه راغلاست استاد وړاندیز مو څه ده څه کول پکار دي اوس بالاخره د دې وخت نه ده را رسېدلی چې حکومت ته اوږه ورکو او بلاخره په ګډه یو د حل لار را وباسو ترڅو داسې یو حالت را باندې را نشي چې په دې وضعیت باندې شکر وباسو ښه یو خبره مخکې له دې نه چې تاسو پوښتنې ته جواب ورکن دا ده چې درسته ده مشکلات شته ده ولې هغه پوپولیستي شعارونه چې اوس موږ ناامیده شو دا هم ښه نه دي په دې شرایطو کې په دغه بحراني شرایطو کې او د تیر تاریخ د هغو پېښو چې تاریخي لحاظ نه مخکې تېر شوي هغه په اوسنۍ شرایطو کې موږ سنجش کوو هغه کوو دا بې عدالتي ده ممکن موږ جهاد کړی ممکن موږ دا هڅه کړې چې د افغانستان لپاره کار وکړو ولې اوس موږ نه شو کولای چې هر شی ډلېټ کو په هر شي باندې په ښه کېدو او خپلې هغه سرښندنې خپل هغه تاریخ چې موږ وایي موږ پنځه زره کلن تاریخ دا خو اوس پاکستان هم په همدې نښته چې دغه پنځه زره کلن تاریخ د تا شپېته یا اویا کلن تاریخ دا اوس په دې باندې کار کېږي چې تا تاریخ باید نام کی او یو نوی نسل له تاریخ نه بېګانه بې فرهنګه او بې هویته نسل دلته تربیه شي نو په دغه کې د ما هدف دا ده چې د پوهنتون استادان نور سیاسي مشران باید د سی نسل ته کار وکړو چې موږ یو مشخص هویت ولرو ځکه اوس موږ نشو کولی چې دا ملک پریدو امریکایانو ته پریدو یا دغه اوس چې کومې پریکړې طالب په نوم له اسلام آباد سره کیږي دې ته پریدو چې بیا راشي دلته 
او د غوسم چې کوندی یتیمان و څه کول په کار په هدف دا ده چې عبد الله ګل د پردیو د ژبو هغه ترجمان ده د د مخکې ویل طالب یو طالب خوش کېده د حقاني زوی د ویل چې ولی خوش وروسته چې 15 سره طالبان د ستی د موقف ګیری وکړه د امریکایانو په طرف چې باید خوش شي یعنی ثابت نه وو بل ورځ ویل چې ما که زه چېرته رئیس جمهور هم شم ولسمشر په اول ورځ زه استعفا ورکوم د سول لپاره نو ته ولې د سول د کمیسون ریاست نه غواړې چې همدغه سوله یې تاته ډاکټر صاحب غني وویل چې راشه خیر دا د سولې پروسه ته مدیریت خدای وکړي چې په نظام ورسره ته فیصله وکړي نو دلته ده چې د غوښتنه بل څه ده د ما هدف او هغه توصیه مې دا ده چې راټول دي کی مشران دي د ټول افغانستان راټول کی د ده سره د برخورد یو 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 لار د وټا کی او د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت دی د قانون ناقضونو سره د سرفتار نه کوي لکه دا چې وایي چې امنیتي ځواکونه دي بې طرفه پاتې شي بې طرفه په څه معنا ده ته قانون نقصه یې اساسي قانون په خو لاندې کوي بحران راولي افغانستان ملي ګټې ګواښي افغانستان بحران ته بیایي په په درجن درجن د د ملي اردو کسان وژل کیږي دا چا زی کولی دي تاسې یې کولی دي دا غوس بحران سره د کابل ښار دی پوډریانو ډک ده ټول افغانستان کې د یتیمانو او کونډو ځنګلونه جګ شوي دي د ما هدف دا ده چې قاطع برخورد که غیر صاحب قاطع برخورد ونه کې دغه څوک چې حامیان دي ده هم له دونه زړه باید صبر شي او زه فکر کوم چې دا بې ریښې سړی ده دا ریښه هم نه لري په تبلیغاتو کې ځان په یو ولس او په بل ولس ته پیره مننه استاد کور ودان زدران صاحب تاسو ته راځم د تاسو وړاندیز څه ده او څه کول په کار دي ترڅو د دغو بېلابېلو ستونزو او ننګونو نه سلامت راوځو پاټن صاحب غوږونه کار نه دي هر څومره چې خبرې وکړي او سترګې هم بړې شوې دي چې هر څومره دی ویني او دا خبرې اوري غوږونه کړنې کړي هېڅ قصه کې نه دي اصلا که نه دغه دغه استادا ناظم استادا ناست دي تاسو په دغه میز باندې سلګونه داسې میزونه داسې تېروي چې مثلا ورته ویل کېږي حداقل له هغې څخه په انتباه اخیستو سره دوی باید خپل مسیر ټاکلی وای یو څه په داخل کې ویل غواړم هغه دا دی چې که غواړي چې افغانستان افغانستان شي که غواړي چې موږ ټول په اصطلاح د بچیانو خاوندان شو د دې وطن خاوندان شو دا وطن زمونږ شي او وخت یې پردي لاسونه د افغانستان څخه لنډ شي قربانی چې بدیل یې ونه غوښتل شي داسې قربانۍ باید ورته ورکړو هر څوک له ما نیولې تر ولسمشر له ولسمشر نیولې تر طالب له طالب نیولې تر ملا امام او مادني او بل او بل او بل افغانان یو یو څه اصل باید پکې وي هغه دا ده چې د افغانستان سلامت او سلامت باید ثابت شوی وي نوره دغه چې زما چوکۍ زما طرف زما پیسې زما قدرت زما اقتدار دغه بدیلونه باید نه وي پکې او پیشرتونه باید پکې موجود نه وي له بحران څخه د وتلو یوازینۍ لاره همدغه لاره کېدای شي پرته له دې مونږ افغانان یو کور شو من نه زدران صاحب استاد مهربانی د تاسې اورو د تاسې وړاندیز څه ده نه باید په پولیټیک بحث وکړو او ډېر ناهیلي هم نه باید وسو استاد د مسایلو ته اشاره درلودله فکر کوم د تاسې ځینو خبرو ته خبرې متوجه وي د تاسې وړاندیز څه ده او څه کول په کار دي د شته شرایطو ته په کتو سره ګورې د خبرو نه سم برداشت مهم دی چې څوک واخلي او د د ټکو د ټرمینالوجي کارول په ځای ورنه ځای په کار نه اوس خبره دا ده چې مونږه دا غواړو چې تمام په لومړي فیسبوکي ورکه کې ولسمشر ته لیکلي او بیا هم ورته وایم خو خامو ور وکړي دا سلنې ملنې مونږ نه منو مرکزي نظام به یې د قانوني اساسي څه پیش بینې کړي زه په ډاکټر صاحب عبدالله دا چې دی چې څومره فیصدي غواړي چې زما ملګري همکاران د ما خفه کېږي دا باید په نظام کې راوستل شي مګر دی د یو رهبر په حیث پاتې شي هېڅ د نظام کې نه راځي که په غواړي چې افغانستان کې یو تاریخ پرېږدي دا یو سوال چې نظام بدل شي او اساسي قانون کې صادر شي او دی اسرائیلي ریاست پکې راځي دا ملک دی سو صدارت عثماني باید رامنځته شي دا شی نه دی ملک کې نه چلېږي دلته یو مرکزي قاطع نظام دلته د شاه وخت کې ولې سیستم دلته طالب وخت کې ولې سیستم دلته داوود خان وخت کې ولې سیستم دلته د پراپا چینل د ری مهم دی دلته یو مرکزی مقتدر نظام او اړتیا ده اما والیانو ته د قانون په چوکاټ کې صلاحیتونه ورکړل شي واکونه دی ورکړل شي بودیجه دی ورولې شي اما رهبري باید واحد 
بلتداش سیستم نه چلی دلته خو تاسو ولسی جرګه ګوري کړه ولسی جرګه ګوري تو کی استاد ولسی جرګه ته واک ورکړ شو دوه سخه غړم سخه خلک انتخاب استاد دغه شته شرایطو ته پکتو سره وز دی ولس ته څکول په کار دی د طالب تر شاو دریږي د حکومت تر شاو دریږي د عبد الله ګل د استاد په وینا د عبد الله ګل تر شاو دریږي خپل داس یو بلاخره یو څه رامنځ ته کیو په هغه باندې ټینګار وشي څکول په کار دی دا ولس خو هر ورځ قرباني ورکوي او هر بلا دی ولس په سر ده چې راځي د شته شرایط ته په کتو سره ولس څه کردار تر سره کولی شو څه ورته په کار دی ولس خو محروم دی ولس شاشي ته دی د ولس خبرې څوک نه اوري ولس یوازې د غمیزونو کې څوک یې دوی خبرې اوري وایي دوی ښه ویلې د خراب ویلې د څه ویلې ولس ثانې نه وتې ولس محروم دی ولس اصل قدرت اصل واک اصل زه د ولس په استازیتوب دا خبره کوم چې دلته باید مرکزي نظام وي واک قاطعیت وي داسې نه شي چې پردی اوس دا ولس ولې نه راپورته کیږي دغه خاغلی ته چې نه قانون منی نه منطق منی هیڅ نه منی او په زور هر څه غواړي وایي چې نه کمیسون راته د منلو وړ ده او اساسي قانون دې تعدیل شي او نه پیګم نظام دې تغییر شي دا ولس دومره زور او ځواک نه لري چې د دې خاغلی په وړاندې راپورته شي او تر دې ستونی ونیسي او ورته ووایي چې څوک یې ولې دا خټه کیږي ولس چې دی ولس ما درته ویلې چې دغه سیاسیونو په شکل داسې کار وکړي یرغمل یې نیولې په کلو ولسونو کې وژني هلته چې څوک راپاتې دي چې ولس منسجم کړي هغه وژل یا ترور کېږي دلته څوک واقعیتونه حقیقتونه د میزون نه وایي ترور کېږي څوک چې ولس کې په ملکۍ کې ګوتې وهي خلک راټولوي او هغوی او حقانیت طرف ته هغوی د خپل تاریخ د خپل هویت طرف ته راکش کوي دلته دغه هلکې دا پردي یا سملې دا هغوی وژني ترور کوي نابوده یا ولس یې رېدلې دي د دین عالم ولې حقیقت نه شو ویلي ولې واقعیت نه شو ویلي د ډېری دیني عالمانو سره زه چې ناست یم ډېری مسایلو کې ما سره هم نظر یې ما ورته ویلي مولوي صاحب ته ولې دا خبرې د ممبر له لارې نه وې ویلې شم ویلې صرف کې ویل نه وې ویلې شم ویلې ډېره مننه استاد ولس تهدید لاندې دی ولس د مشکلاتو سره دی که ولس سره مینه شته ولس سره د تاریخ ارزښت شته ولس خپل احمد شاه بابا غواړي خپل میرویس خان غواړي خپل تاریخي دغه څلوېښت کلان لیډرشپ دا ولس رد کړی دا هیڅ نه منی دی کښې خو بد نه شته دا ټول هغه خلک دي چې دا ولس یې وژلی هغه ارزښتونه چې دوی وایي چې موږ دا ترلاسه کړي دي هغوی خو دا ولس په خاورو کې نه ایستلی دا پردی ایجنټان دا ولس رد کړي موږ هېڅکله نه ډېره زیاته مننه ښاغلی استاد سید قیاس سیدي د پوهنتون استاد ښاغلی فیضي زدران لیکوال ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکی او ښاغلی استاد سیف رحمان ابراهیمي د پوهنتون استاد چې زموږ بلنه مو منله خو بس خبره سره ونډه واخیستله کور مو قدر بل لیدون کو دی تاس لملکیا هم نده مننه کرونا ویروس جدی و نیسه دی آمیر اختیا وزارت سپارختنی پا پام کیو نیسه تر چوخ پل زان کورنه او طولنمو اشغور لیوی تر بیام پل لاس پارو خیچاری